。前段时间有非常多的观众推荐我玩这个《人狼村之谜》。在玩之前，我看这个游戏的标签：冒险、独立、视觉小说。本以为这个游戏跟狼人杀没有太大的关系，结果玩了之后才发现，我操，这是地地道道的狼人杀呀！作为一名狼人杀主播，我觉得很有必要出一期视频来聊一聊这个游戏中的狼人杀，也聊一聊狼人杀之外悬疑程度拉满的背景故事。村里的广播放着阴森的小曲儿，这个老人为何把像裤衩一样的东西戴在脑袋上？为什么村里会突然布满浓雾，仿佛有生命体一样扭动着肢体？天黑之后，为什么会出现人的惨叫声？惨叫声过后，那奇怪而又令人厌恶的声音又是什么？我靠近路肩，关闭了引擎，迷路了。在不认识的路上长途旅行，到底还是欠考虑了。这是游戏中最开始的画面。接着屏幕上出现了两个选项，第一个选项是算了吧，还有一个选项暂时不知道是啥，而且无法选择。算了，还是面对眼前的现实吧。如今已经没有折返的选项，所以只能继续前进。就在这时，我在前方发现了一个便利店。老四虽然说的是欢迎，但是语气却像是在说滚蛋。我拿了瓶绿茶，然后问这个店员有没有地图。店员非常暴躁，说没有，哪来的回哪去。因为已经迷路跑了好几个小时了，再跑下去那可太危险了。然后店员拿出了地图，前面有个村庄叫彭良村，给我指了指路。准备离开复查前的时候，店员态度依旧很嚣张。然后他居然收完钱，把找的零钱直接丢进木间箱了。我不理解，我问他为啥，他说零钱多了很烦。好家伙，打工人做慈善是吧？离开便利店，继续出发。不知道过了多久，没想到路竟然消失了。我正想着前面怎么这么黑，前轮突然就陷下去了，车毁了，还好人没事儿。啊听声看来是摔得不轻，掏出手机，但是没有信号。打开手电筒，继续前进。不知道走了多久，在草丛另一端可以看见微弱的灯光，还能听见水流的声音。果然有条河向光亮处走去，一个手电筒滚落在地面上。こんばんは，是女人的声音。捡起手电筒往上一照。啊，好刺眼！抱歉，顺便给你看看，我长这样，好恐怖！不要从下往上照，你是会打光的。其实我迷路了，求一个能遮风避雨的地方。那要不来我家，这好吗？这不好吧？那我不客气了啊！作为男人吗？这是啥意思？他不会再开车吧？啊，不是，作为一个生命，迷路了，车子又坏，身心疲惫，他伸出左手，因为需要爬过一块石头上，他得拉我一把。想不到那纤纤细纸很有力量，紧紧扣住我的手。女孩介绍自己的名字叫秦泽。千之石在离这很远的地方上大学，现在正值假期，所以回到了家乡。えっと、名前は房石春明、東京で大学院生やってます。我叫房石阳明，在东京读硕士。他要换个衣服，黑暗加上狂风暴雨，说实话我有点害怕，只好用面前门后女孩子正在换衣服的愉快想象，试图转移自己的注意力。原来这个叫房石阳明的也是个老色批啊！过了一会儿门开了，哎，刚刚我为什么要说“野”字？换好运动服后登场了，我开始兴奋了啊，开始兴奋了，喜欢运动服是吧？什么都没有吧，什么都没有，但是给你看。我的大冰箱，这个冰箱里有非常多的美食哈。我还发现了一个小猪猪的罐头，两个人开始喝起来。大半夜孤男寡女共处一室，忽然小千要来一个快问快答。秦泽千之时忽然面临着贞操的危机，但是他并不觉得自己身处险境，这是为什么？然后小房回答的非常有条理，要么这件事出乎意料，但你觉得无所谓，要么一切在你的掌握中。然后呢，继续展开详细讨论。大半夜孤男寡女两个人共处一室，你搁这盘起逻辑来了是吧？你是不是？理科生感觉很有逻辑，那你盘一盘，有没有可能是我饥渴了？小房又开始盘了，什么日后能有不在场证明，那就对你有好处，或者你是个杀人狂，灌醉我，杀了我。小千说，那有没有可能我只是善良的人，只是一心想救你？好家伙，此言一出，就显得男主格局小了。所以你的答案是什么？答对可以获得精美礼品，答错会被扑咻扑咻剁成肉酱。当时我选的是让我死了你会内疚的睡不着。答对了，附近有野兽出没，还有非常多可怕的动物，蛇、猴子、乌鸦、蜘蛛，然后还有狼。天亮了，现在已经是早上七点了，大概是昨晚两三点睡着的。小千儿昨天是边睡觉边吐。杰米酱，嗯，阿萨。叫醒了小千后，小房表示想出去转转。开门一瞬间，有风吹进来，周围的大树比老公寓还高，也许树木之间能看到其他的建筑物。我轻轻拨开树枝。当时这个画面吓了我一跳，一个身着奇装异服的女孩，突然女孩睁开了双眼，好家伙，写轮眼是吧？一阵风吹过，我捂了一下脸，然后女孩就不见了。继续走到开阔的地方，有看上去是发生了山体滑坡才中断的工程，远方是种满水稻的梯田。
忽然一阵声音传来，村里的广播放着阴森的小曲坡下房屋密集处有人影晃动。当时这个画面也吓了我一跳，老婆婆应该是在祈祷，大概是跑进了一个拥有特殊文化风俗的村子。男主也害怕了，扭头就跑。不知不觉，广播里的音乐停了下来，掏出了五千日元，夹在了小千的门口，算是昨天的九千。楼梯前的门吱呀一声打开了，只见从半开的门缝里，一只滴溜转的眼睛看向了我，偏偏这是脚滑了，就这么摔倒了。两个穿着校服的男生，其中一个人问男主是不是小谦的朋友。男主说：“说起来复杂，小谦救了自己一命，然后介绍自己的名字是房石阳明，这个叫织布太长。我直播玩这个游戏的时候，我念的是太长，然后有弹幕纠正我说应该是念太长。太长这个名字起得好呀，就给人一种很长的感觉。旁边这个叫酿田进旺，咱们就叫他旺仔吧。然后太长让小春出来，也就是刚刚在门缝里眼睛滴溜打转。”的那个人是 J.K. 少女。嗯，男主内心哇了一声，然后男主又自我介绍了一遍，迷路了，被小千救回来了。那你昨晚在他房间做了什么？怪不得昨晚那么吵，怎么能在还没出嫁的姑娘家里过夜？真是肮脏。这是旺仔发现门上夹了五千块钱，小房赶紧解释这是喝酒的钱。小春说：“小千怎么能只值五千呢？”这时小千出来了。已经嫁不出去了，明显只是宿醉，又恰好被他用来开玩笑而已。我还以为是要仙人跳额前呢。然后我和小千一起解释了事情的来龙去脉。顺便问一下，你们在哪里遇见的？在下面的河川那边。说完之后，大家的脸色唰的一下变了。小春的表情由这样变成了这样，旺仔的表情由这样变成了这样。可爱捏，一阵骚乱后，学生们向楼梯走去。小千说：“一会儿去食堂，不是吃早饭，早饭现在就吃。去食堂是为了去打个招呼，就是那些不喜欢外乡人从民勇过来的人。”小庞问：“民勇是什么？”小千解释：“那片河的名字叫民勇浅滩，所以附近一带都叫民勇，是个有点故事的地方。传说那条河受到了玷污，死人会通过那条河回到现实。”小千让我赶紧离开，准备好之后送我出去。在小千的房间里泡了碗面，当早。早饭，然后我们向食堂出发。远方的田野里有个劳作的身影，小千和那个人打了个招呼，然后我们到了食堂。还有另外两个食客盯着我们看，一个是大约七八十岁的老奶奶，另一个是满身肌肉的老爷子。我有点好奇，他这个腹肌和胸肌的位置是不是画反了？小千给他们介绍了我。紹介するね、二石春明さん。昨日の晩、サラナガで迷ってたの。ジェミが保護しました。他们的反应非常剧烈。老爷子问我哪来的？东京，二十四岁，是学生。这时新人物登场，这个人叫世将。小天和他说了来龙去脉后，他决定帮我离开。老奶奶说：“我们这不是什么好地方，让我赶紧走。”走廊深处放了一部几乎见不到的黑色老式电话，这是修水唯一的电话，马上分别了，有点不舍。难不成你在跟小天讨联系方式？你肯给的话，当然好了。但是还是交换了联系方式，虽然名字只能在他通讯录第五十三行。我觉得你可以把名字改成 A A A 加房石阳明，这样你就可以在通讯录第一行了。小房问小谦，你是不是喜欢世将先生？这时我们获得了一个重要信息：世将对香芝姐一心一意，他们没结婚，因为香芝姐是寡妇。给保险公司打了个电话，不在营业范围内来不了，除非得加钱，加很多钱，然后再回到食堂。你他妈是谁？这人是没被社会毒打。过吧，还你他妈是谁？也不知道耳朵上戴的这是什么玩意儿。突然，啪的一声，把筷子拍在碗上，大吼大叫：“这不是有大病吗？我又没招你惹你的。”哎，都。男主还是有素质的。这人血压给我整上来了。但如果说现实中遇到这种人，千万不要硬刚，可以把这个文质彬彬的小伙子拍下来发网上，让他感受一下舆论的洪流。这个女店主说：“你怎么能这么没礼貌呢？”他竟然还不尊重长辈。小佳说：“这个小伙子叫义次，是香芝女士，也就是这个店长的次子。太长是长子，够了义次，该去上学了。这他妈。”是学生，这上的得是什么学校呀？热血高校是吧？哦、oh.。
ところで马奇西马桑和穆罗桑，卷岛和侍将去哪里了？他们去帮忙搞摩托了。小千邀请男主回他家等，在他家等的时候，小千主动告诉了我一些事。他们昨天早上收到一个迷路到民勇的孩子，这孩子连自己的名字都不知道，只能托给一个村民照顾。还有两个外来人是记者。秋水隶属于藤良村这个自治体，藤良村被分为山对面的上藤良和这里的秀水两个部分。秀水对于藤良村整体而言有特殊意义。一顿闲扯，男主套出了小千没有男朋友的。信息，男主很感兴趣。バイクってのはおめえもんだな、おやさん。摩托真诚啊，老爷子。我没想到他们竟然把摩托给扛回来了。我朝着两个人离去的背影大声道谢。修摩托得补胎，需要工具。小强说有个能力公馆，说不定有。到达能里公馆，按下门铃。能的，哪里的？这个人叫能里青之介，这打扮有点那种英伦绅士风。又解释了一遍事情经过，他说关我屁事，态度非常暴躁。小千尝试一波道德绑架，作为长者你得帮帮客人。结果他说你们怎么不展现修水的待客礼仪，把人从悬崖上推下去？这太恐怖了。男主还是祈求能借一下工具，能里最终答应了。回来后开始动手，反正最差不过是叫公路救援，所以先试试无损拆。开车，此时传来了引擎声，这就是刚才小钱说的记者们。这个女记者非常漂亮，这个人叫马公九子，还有一个人下车比较缓慢，需要花点时间。我操，这也太大了，跟那猪站起来似的。看这脖子长度，就感觉玩狼人杀肯定很厉害。这个人叫桥本熊大，是摄影师。女记者介绍完，这哥们儿一句话也不说，表情也完全猜不透。小庞微笑着打了个招呼。どうもはじめまして。他只是社恐呀，还是哑巴呀？还活着吗？哦，莫。一阵诡异的沉默后，他点头行礼，貌似是个不太好相处的人。说完，他俩去了食堂。这个有点吓人。他这个眼珠子是怎么做到一个朝上一个朝下的？他这个笑怎么感觉跟我似的？终于要修好了，现在就差把轮子装回去了。小庞问：“你没打算和五十二个男性朋友出去玩吗？”小仙说：“五十二个是骗你的，难道有一百多个吗？”小庞问：“为什么要撒这种谎？”因为要牵制杨明先生。那你被女朋友甩是真的吗？是真的。你想不想做做这个？可以一起走。如果你正好要出去的话，这话说的还如果正好要出去，正好要去哪呀？正好要去你家呀。顺便来个自驾游，去淄博吃个小烧烤。小仙说可以，那去收拾行李了。我操，这就收拾行李了，就跟他跑了。趁我没改主意，你动作快点。好的，我很快。怀着一点点不可告人的企图，继续投入到组装工作中去。你那是一点点吗？我都不好意思点破你。之前身边还有来往的人，现在广场上空无一人，有一种身处不合时宜的地点的感觉。开始瞎想，如果再磨蹭，可能就走不了了。这时听到了一阵细小的声音，小女孩的声音。放下工具，向那个方向走去。已经开始贪恋活人的气息了。走下山坡，越过草原。无数岩石在草叶间若隐若现，简直就像墓碑。我走进小女孩。出现了我曾经见过的女孩。黄昏浓雾已升起，刘鑫准备那宴席。你给他快逃！虽然十有八九已经来不及了，但是快跑！我女孩背后雾，我回头跑。神情恍惚的我被小千摇着胳膊，这才清醒过来。抱歉，我要继续干活，来不及了，你快躲起来！民勇的方向，也就是刚刚身处的草原那里，出现了一片雾，仿佛有生命体一样柔软的扭动着肢体。杨明先生这边，小千拉起我的手，跑上坡道，跨过田埂，到了这里是厕所。我没有时间跟你解释，我说的话你一定要照做。今天一晚上你就待在这里，把门锁好，不能发出任何声音。尽管他的态度十分怪异，但我确实理解了他说的每一个字。这时屏幕上出现了两个选项，其中一个是躲厕所里，另一个不知道是啥，而且无法解锁。小王说：“等我完成考验，你要给我解释清楚，所以你一定要活过今晚上。”小千笑中带泪，不像是在开玩笑。明天我会告诉你的。留下了一句意味深长的话后，小仙跑了。广场大概已经完全被雾吞噬，像一条巨大的舌头，由下往上舔舐着梯田。开始的十分钟，不知道自己在干什么，整个空间只有半张榻榻米大小，只能傻站在里面。而且这里面非常臭，唯一可以欣慰的是，想上厕所可以随时解决。就在此时，我听到了远处的惨叫声，冲出去看看。而且只有这个选项可以选，解答一切的证据就在门外。我的脚步越来越快。第二声惨叫，这次更近了，已经听不到惨叫了。
，这是什么声音？水声或者东西碎掉的声音。即便如此，我还是继续前进。看到了。这么大个狼，我操！怪兽是吧？世界上怎么会有人狼啊？第二天早上，人们发现了被破坏的面目全非的尸体。从身上所穿的衣物可以看出，那是房神阳明最后的模样。然后获得了一把钥匙零二，问你要瞄一眼提示吗？选择是这个选项，屏幕上出现了一只小绵羊。哟，不要鸡吗？哟，你搞砸了，老大！我是谁你不必在意，我只是个不值一提、负责解说的小角色。此处是梦境与梦境之间的缝隙。然后这个绵羊讲了一下游戏结构。大部分选项都上了锁，想要开锁就要拿小命去换，死亡不可避免。这回到此为止，记得下次也好好死过来。我们重新回到刚刚点选项的地方，就在此时，我听到远处传来惨叫声。有了零二这个钥匙，我们就能选择第二个选项，默默忍耐。这是为什么？因为我已经知道了。可恶，这记忆是什么？我的大脑告诉我，我确实经历过这一些。今晚看来只能熬夜，保持戒备到天亮。我万万没想到，我竟然会被厕所门缝里透进来的朝阳感动的一塌糊涂。搁厕所待了一晚上，现在估计浑身都是屎味儿。本以为能看到舒爽的阳光洒满田园，眼前的景象却让我大受打击，基本上啥也看不见，周围好像泡在一团云里，全是浓雾。虽然不知道那究竟是怎么回事，我暂时不太想提到那段经历。跟我来吧，反正以后不想看也得看的。我们谨慎的走在被雾吞没的小道上，抵达学生宿舍门口。啊，小房，你没事啊？恭喜你活着回来。厕所侠，话说你们怎么在这里？等小春，还有望风。望风指的就是搞清楚状况之前，不让任何人靠近现场。要看吗？考验一下厕所侠，你的胃有多强啊？没有啊，我要看。有人死了，尽管雾气模糊了视野，不过凝神去看，还是可以看见恐怖肉山血海之中沉浮着大量的人体器官、手掌、衣服的碎片，还有头发。看样子，牺牲的人应该是马工九子女士。仔细观察后，发现尸体并不是被切成一块一块，下手者用蛮力砸烂的肌肉，折弯了骨头，然后将全身撕成一条条碎片，内脏也受到了严重损伤，说是被啃食殆尽也不为过。然后车里还有另一具和刚刚一样的尸体，因为。尸体十分巨大，所以应该是桥本熊大。再看看这个，说着，小千走了几步，走进那东西，跟平房的屋顶差不多高的一块巨岩上，满当当的画着巨大的图案，外面是菱形，里面画着漩涡，而且有两个，有两头狼混进村子里了。我们走进食堂，不算宽敞的店面被村民塞得满满当当。织布老二突然吼我。啊！这个傻逼全给他拍下来发网上去，修水的居民全都到齐了，而外来人两名记者死了，我和那个来路不明的小女孩还活着。小圈介绍了一下我还不认识的两个人，这个叫回墨李花子，咱们就管他叫小花吧。这个虽然不知道叫啥，大家都叫他小咩子。<笑>我提议不让房神阳明参加宴会，全场都为这句话感到吃惊。那两位没有做宴会准备的人受到了污染，但是阳明却没有，这是因为狼神大人无视了他。如果因为让他参加宴会而触怒了狼神大人的话，都不知道接下来会发生什么。老婆婆问我什么准备都没做吗？顺便问一下具体做啥准备？洗净闭门梦枕，这还洗净呢。现在小房身上估计一身屎味你们闻不出来呀。看表情，试驾应该是闻着屎味了。小千。解释了一下，就是洗干净身体，一个人待在一栋房子里睡到天亮。小房说：“那我没有遵守，我没洗澡，还搁厕所待了一通宵，现在一身屎味，不信你过来闻闻。”然后老爷子发话了：“宴会的名单不算这小子了。”农里说：“他和小花也得剔除宴会名单，因为他是上藤良的村民，没必要掺和民勇的事。”小花说：“不行，身为藤良居民，怎么能说没有义务呢？”所有人都往广场的集会堂去，唯独我和酱先生两个人离开，一直走到杂木林和岩壁的交界处，看到一个。巨大的笼子，这笼子本来是关牲口的，但是麻烦您待在这里，别想得太坏，只是宴会期间待一下而已。姜先生锁完门就走了。游戏玩到这儿，终于，狼人杀要开始了。这是献给三奈大人的神酒，每个人都得抿一口。因为小咩没有成年，小花说用嘴碰一下就好。小春说不想喝，旺仔让小春亲一下杯子就好了。这个诡计多端的旺仔哈，小春亲完杯子，你再亲杯子是吧？喝过一圈后，老爷子让老婆婆解释一下。傍晚起雾的时候，狼神大人就会从黄泉复生，然后送人上路。黄泉金狼的印记有两个，这次有两位狼神大人从黄泉复返了。我们要遵循三奈大人的指示，举办宴会，守护神的。
庇护下找出狼神大人吊死，如果不服从，圣诞大人就会降下污秽，被污秽的人会死得很惨。就在这人堆中，有人顶着没事的面皮骗我们，以前的人说的话里有真相。那不是修水的智障变得瞎话吗？旺仔别这样。小春说：“有没有可能是小千带回来的那个男的把两个记者给杀了？”哎，已知大家都同意了，小芳可以不来参加宴会。小春是想拉场外的小芳当场推。大家觉得小春是不是狼？觉得是的扣一，觉得不是的扣二。旺仔说：“我觉得不是哦，不过是凭感觉。”大家是怎么想的？我觉得旺仔是狼，完全可以跟风小春，所以旺仔好人面很大。世将说：“方胜、杨明虽然是怪家伙，但是感觉他不会干那种事。”小千也赞同。这个观点，同理，世将和小千如果是狼，完全可以跟风小春的观点，但世将和小千却反对了小春的意见，所以世将和小春的好人面也非常大。不是说宴会的时候，山里的守护神会借给我们力量吗？多会婆婆说，蛇神大人、元神大人、鸭神大人，还有猪神大人会借给我们力量。小千问，知不知道更细节的东西？看起来不太精的那个老头就说话了：“蛇可以跟大山问出谁是狼人，猴子有两只，且互相知道对方是猴子。乌鸦可以问大山被吊死的人是不是狼，这个相当于狼人杀里的守墓人。蜘蛛可以请大山从狼手里保护别人一晚。晚上，蛇把其他人的名字写下来，放在枕头上睡觉。第二天，圣诞大人就会告诉他是人还是狼。有两个人在得到猴子加护的时候，圣诞大人会告诉他另一个猴子是谁。蜘蛛把当晚要守护的人放在枕头底下，就能从。”狼神手里守护那个人一晚上，就这样，咱们借助守护神的力量，得选择一个人吊死。如果把狼全吊死就赢了，如果被狼杀掉就输了。神职的分配都是随机的。小春说：“那神都是谁？”太阳说：“随便说出来，有可能会被狼盯上。可是神不跳的话，说不出啥逻辑，也讨论不出啥结果。再这样拖下去，没完没了。”蛇の手法を受けたのは俺だ。将哥，你是怎么知道的？多会婆婆补充，守护神会在梦里出现，然后在被选中的人身上留上标记。小春问将哥谁是狼，得把名字写纸上，也就是蛇得从第二晚开始才能验人。能里说，你怎么能随便跳身份呢？现在相当于给狼说信息。我们推进宴会的同时，应当秉承没有必要就不挑明的原则。这个能里像极了那种狼人杀里自以为高玩的老手叫醒新人。太常说，我想到一个办法。能里说，现在我发言，你插什么麦？看来能里目前想。想象中的自己非常有逻辑、有威信哈。结果老爷子对他说：“蠢驴闭嘴！如果想最大限度利用将哥的能力，就让蜘蛛保护他，这就相当于狼人杀的保姆级教程了。所以说，想玩狼人杀，但是不知道从哪里入门的玩家，可以先玩一玩《热狼村之谜》，聊来聊去还是没有进展。要不今天就算了吧，没有证据杀人，我做不到。能力说求首宴，如果不这么做，看来是发言权都没有了。最后大家决定谁也不吊死，然后就散会了。宴会暂时结束了。叫醒已经睡着的小房，小房问小千：宴会是啥？小千。说换个没人打扰的地方和你解释。ここは。也就是昨天傍晚看到小花和小咩的地方，信仰的中心，某种意义就在这里。一手松木场，藤梁的人们将深奈大人作为信仰。藤梁村所在的这座山也被称为深奈山。深奈大人曾派遣五种野兽作为守护神下凡帮助人类，同时深奈大人也拥有着象征严苛大自然的一面。对于不遵守守山戒律的人，会毫不留情降下灾祸。狼作为守护神之一，他兼任狩猎之神，同时也是驱逐折磨人类的处罚者。其他神更侧。侧重于帮助人类，就这样以狼为首的五大野兽，就这样与深奈大人一起升格为民众深信不疑的信仰对象。然而，在修水的情况又有一些不同。修水版的传说是，某一天，人类与蛇、猴子、乌鸦、蜘蛛合谋杀害了狼。由于狼的恐怖统治消失了，人类村落得到进一步发展。但是故事并没有结束，狼加入黄泉人一方，并且复活，向人类复仇。民勇急流就是黄泉人的领地，狼会从那里与晚雾一起出现，然后他们杀死居民，并伪。伪装成此人的样子混入居民之中，所以地理位置上最接近民勇浅滩的修水人就肩负起阻挡狼的任务。深奈明神为他们定下阻挡的方法，名叫黄泉击毙之焰的仪式。可是既然是杀人，他在假扮成他，就不应该出现他的尸体才对。那马公女士的尸体是怎么回事？小夏解释，深奈大人的规矩严格，不遵守就会受到惩罚。他没为宴会做准备，没有遵守洗澡、一个人锁在屋里睡觉这条规矩，所以他受到了深奈大人所降下的污染而死。
死。小黄说：“你不告诉我这些规矩，让我变成厕所侠，你是不是想让我死？”小杰说：“我以为外来人如何救不了的，就告诉了你一个有可能活下来的方法。有没有可能那声惨叫是你发出来的？现在你已经是一头狼了。”有趣哈，这里小黄已经开始测试小千的弹性了。当然有可能，但我能看清自己的底牌不是狼。站在山神的角度，侵犯自己圣域的黄泉人军团应该不惜一切排除出去。但事实并非如此，神赐给人类加护的能力却还限制一天只能吊死一个人。或许山神的规矩同时适用于人和狼两方。用基督教的神学解释的话，无论人类还是恶魔，都是神的创造物，一切行动都在神的计划之中。小黄说：“既然自己被山神无视了，能不能自己离开？我会尽力拦住你的。如果其他人同意的话，那就是他们根本不在乎你的死活。我可以理解为你在担心我吗？我是整个修水最担心你的人啊！谢谢，感受到爱了。这村子又恐怖又怪异，还随时可能死，不被狼咬死。”估计精神也被吓出问题了，那肯定是试试能不能跑出去，万一成功了呢？一面绕开陡坡，一面保持原来的方向，继续爬山坡，最后不知道变成什么样。临终离奇死亡，正如戒律所说，无法离开修水，那只能老实待着。毕竟要是真的跑出去，游戏不就直接结束了？那里站着一个陌生的女孩，你也一定会死吧？欢迎来到藤良村，可怜的大哥哥。女孩轻飘飘的摆动连衣裙的下摆，小跑着离开。妈的，莫吉，等一下，旺仔啊，你怎么认出来的？大便侠，女装没看出来，但是说话的方式和声音认出来了。你平时就穿女装吗？是的，我太穷了，平时一直穿校服，但是多惠婆唠叨个没完。小春就把他不穿的衣服给我了，很可爱吧？可爱捏。但你是男的，没错吧？当然，我是有鸡鸡的。上厕所的时候可以给你康康掏出来看一看，给哥哥看看。那你为什么穿这个？他们说脑子不正常，没办法和普通人相处。可是如果不能做自己喜欢的事情，就很难受。所以我只想表现的奇怪而已。大便侠，你也是脑子不正常的人吧？这个我要否认。我还以为我们是同类，对吧，爷爷？大便侠是变态，看来你跟老爷爷关系不错。我们是脑子有坑的好朋友。我坐在他们分的二零三宿舍，冲了个澡，门上有个投信口，从这里盯着看，总能看到有没有入侵者。已经靠近门睡着了，大概是昨天太累了，洗了把脸，从投信口往外看。只见小千拿着菜刀站在外面。我虽然拿着凶器，不过是防身的，你不用担心。我和小千汇合后，叫醒了所有的学生，大家都没事这些平时走惯了的路，现在都有点害怕。是啊，雾真是不可思议。这样以后脱光了也不会被骂了。小春看起来不太对劲儿，旺仔的语调明显是想让他吐槽的，而他无视了他的装傻，整张脸一片惨白。你们没事吧？我们接下来要去看看那些没来的人。能离，小房，你俩来一趟，因为可能需要难劳力。来到了卷岛老爷子家里，尸坏程度比昨天轻微不少。比起那两具浑身没有好肉的尸体，这次的损伤非常有限，集中在头部，凶器应该是钝器。如果把昨天的华作污染，今天算进狼的行径的话，这就说得通了。我们向满是浓雾的屋外里走去，到处都找不到异次。我告诉他，我们安葬好宽造先生后，马上也帮忙去找。而这形成了我们很快找到他的原因。他就在墓地的草原上，仿佛是想拦住最短路线前往悬崖的我们。话虽如此，走在前面的将先生发现他也纯属偶然，因为他的尸首被杂草埋得那样深，有一股尸臭，其中还夹杂着被踩烂的青草味以及兽味。小春去哪了？几个人组成了搜索队，开始寻找小春。今天会不会有第三个死者？旺仔毫不犹豫地追着声音前去，他的背影立刻消失在草丛和雾中。看来旺仔心里是有小春的。一棵从根部折断的树苗间刺穿了他的皮鞋，附近长着止血草和鱼腥草。旺仔立刻用草药给小春处理伤口，问小房还背得动吗？这里叫的是养哥，而不是厕所侠。小房说可以背动，但不用你自己背嘛。我觉得小房可能是看出旺仔喜欢小春，所以才故意这么说的。なんだかな？体格不允许。继续黄泉击毙之宴，世江爆出昨天的查验结果，能里是人，能里说现在我是金水，我来带队，今天一定要选出一个人吊死。这老头突然唱起来了，每个人按照顺序说明自己想投的人。能里问狼老,老头叫啥名？都会说老爷爷在他年轻的时候就是老爷爷了。那么他要投谁呢？呃，哎，那得。小仙说为啥投我？看来狼老,老头是冲着小千阿的。
。这狼老头可能是上年纪了，有点痴呆的感觉。到都会投票，他也投给小千。他说小千一直生气，感觉有点奇怪。世将投给了小咪，理由是虽然他小，但是不知道爸妈叫啥，干啥的也不知道，很可疑。香芝投给了小春，为什么？你今天为什么逃跑？是不是你亲手杀了爷爷和义次，然后良心不安？不是的，因为我害怕，不想待在这里。儿子死了，老母亲流下了伤心的泪水。能力投给狼老头，理由相当于你活着对孩儿没有贡献，宴会不需要这种人。小千说这也太片面了。能力说他在宴会开始前就说狼要来了，这也片面吗？他要不是完全疯了，就肯定知道什么。言外之意，他也有可能是个庄云划水狼。小强说：“猴子可以自曝身份，如果有人敢对跳，就把两波对跳全部打包出局。”旺仔跳了，他说他是猴子，他的同伴是小咩。好可爱，这个再听一遍。你昨天起床的时候，肚子上有没有小猴子？有的，有小猴子。太常投狼老头一票，理由是保持沉默，谁也不干，等于间接给狼提供优势。其实这话如果放在狼人杀里说，可能会被打。为什么不是狼老头有可能是狼才投他，而是他划水对好人没有贡献才投的他？用狼人杀的话语就是，你默认他底牌是个好人，且要扛推他。当然这是狼人杀逻辑哈，不知道这里行不行得通。咱们继续往后看，接下来旺仔发言，投都会婆一百万票。什么？一个人只能投一票，那就投都会婆婆一票，因为你投给小千的理由很奇怪。你这孩子胡说八道什么？年轻人不靠谱，都是废物。好家伙，这老奶奶玩狼人杀，人身攻击起情绪是吧？到了小千也投狼老头一票。能力说你不是说我片面来着吗？你怎么也投他？小千说他觉得没谁更可疑了。小春投给小花，肯定是你招来污秽的，不是这样，我只是完成自己的职责。那你就赶快把污秽领受了，不肯做你就是狼。这对话目前看来有点。捉摸不透哈，这个咱们到后面才知道。小花投给太长，我不是怀疑他，我只是觉得他如果是狼是最坏的情况。最后小咩投票投给了小千小千和狼老头各三票，重新平票 PK， 再次投票结果狼老头七票，小千两票。除了多惠婆和小咩，所有人都投了狼老头。老爷子这会笑不出来了，能明白吗？老头，一会儿吊死你。老头说给点时间收拾东西。小春说不会是想逃跑吧？旺仔说跟他一块儿去，等他收拾完回来就送狼老头去民勇，把他吊死。因为男主没有参加宴会，在思考一些无意义的事、打发时间的时候，被外面的吵闹拉回现实，世人大声喊叫的声音，这时传来爬楼梯的声音。杨明先生，你老实待着，外面出了大事。小芳急了，不想当局外人了，一个转身从二楼跳下去，看看外面发生了啥。落地一瞬间，弯曲膝盖，毫发无损地站在地上，接着跑向声音传来的方向。有两具尸体，老人和小孩。狼老头和旺仔死了。世将看到小房，对小房敌意很大，怀疑是不是他干的。小房反驳，刚刚还在宿舍和小千说过话呢。小千也说，确实不是小房干的。靠近狼老头的遗体，抓住后背，把他翻了个身，内脏立刻发出粘稠的水声，从腹部的伤口里滑了出来。这并不是超自然的神秘力量降下的惩罚，而是人类用工具造成的伤口。既然找不到凶器，应该是被人藏起来了。请把从宴会开始到现在所有的经过详。细的说给我听一下。之后没过多久，所有人开始准备闭门，回到各自的房间待着。四下飞溅的脑髓、脑浆、骨片、眼球，将近百分之六十的面部都被轰飞。杀人手法十分明确，一把来福枪就在他的尸体旁。我对能力说：“领一个会用枪的人过来。”万万没想到，带来的人竟然是小千他娴熟的夹起枪，把枪口对准江先生的身体。是从这儿开的枪，看血溅出去的方向，证明开枪的角度非常低。也就是说，是知道怎么用枪的人。都会婆他们都开过枪，估计在修水范围内确定不了嫌疑人。也就是说。只能排除小咩子，人家小咩子不是全场唯二单边猴吗？这用你排除呀？顺便问一下，你怎么这么懂？我有狩猎证，枪陷阱都会用。我们盯着脚下的墓地前进，只要在雾中看到一手松的影子，就知道到达目的地了。我们谨慎的靠近悬崖，两人合力把门板推了下去。为了谨慎起见，我们决定再去江先生家里调查。能力还在小花门口等着。小千说：“你为什么傻站着不叫他几声？你怎么这么无理？”你绅士，你清高，我无理，我来叫。稍微用力敲了敲门，里面有衣服摩擦的声音，没有应答，只有声音。环顾四周，有几把破旧农。巨在墙角，突然咔哒咔哒，门开始摇晃，还没来得及纳闷，门突然开了一条缝，在这大约二十厘米宽的缝隙中，充满了伸手不见五指的黑暗，而黑暗之中出现了一张沾满鲜血的脸。
，赶紧找了个能堵门的东西，用斧头插上，不知道是怎么回事。有米比多假。老婆婆说是黄泉人，可是黄泉人不应该是狼吗？死在宴会上怀着仇恨复活的那个，都会说不一定是这样。修水一直暴露在黄泉人的威胁下，小花可能触犯了不得了的禁忌。现在想想，他来修水，或许也是尽可能的挡下污秽。既然是黄泉人，那就必须吊死。这时，香芝叫大家来吃饭。回到食堂，这里充斥着苦闷的气氛。泰山和小春呢？他们可能还在楼上。我去叫他们。我爬上楼梯，听到里面有一阵抠抠缩缩的声音。我操，你俩在干什么？太常说他们在找东西，你能别和大家说吗？贾房说不用担心，我没看到啥刺激的场景，先别找了，下去吃饭了。这是楼下传来的一声巨响，能里浑身颤抖，死死瞪着那个人。这是乌头，泡饭里放了乌头，能里一眼就认出了乌头，非常专业。<笑>他手持凶器向能里砍去，男主抄起身边的椅子，虽然刀很牛逼，但是椅子可进攻也可防守，用椅子压住了香芝。小千过来一把把菜刀踢飞，然后我们一起过来把他捆起来了。都会说他也变成黄泉人了，太常说他只是精神状态不对。能里说我们得遵守规矩，在宴会上决定，不然有可能被污染。能里投香这一票，他太危险了。太常说他投小花，因为他太危险了。老奶奶说都应该死，谁先死无所谓。小春说应该先吊死小花。香芝说不定沟通一下还可以。小花已经和怪物一样了。能里对话小棉，你要想保护你喜欢的小花，就投给香芝。是小棉喜欢呀，还是你喜欢呀？小咩啥也不知道，太常说小咩弃票，那就是根据大票型吊死小花。能里立马急了，一顿优秀的逻辑输出。根据传说，黄泉金狼是早已身披污秽的存在，已经身披污秽的狼却再次变成黄泉人，这可能吗？如果狼因污染而发狂，会变成小花那样吗？如果发狂的是一匹披着人皮的野兽，它应该显出浑身是毛的原型才对。小千这时已经挂机，不想玩了。他说他要投阿泰一票。小千说：“你们别叭叭了，直接算票吧。”对话太长，有人要吊死你妈，你着急可以理解。但我对你的数据库是你是讲道理的，现在道理也不讲，就吊死人家小花。重新投票，都会投了香芝。您呢，能理先生？能理说：“小千说的有道理，你可能是狼，但我觉得你妈更像狼。”能理投给香芝一票，太长投给小花，所以小春也投给小花。这两人绑票也太明显了。现在香芝和小花两人各两票，所以小咩的票。非常重要，能里说算他弃票吧。小千对话小咩，你这一票很重要，小花可是负责照顾你的，你也不想见不到小花吧？然后小咩投给香芝。我的。他身上的理性早已荡然无存，即便还有，也只是纯粹的恐怖。最后时刻，母亲口中喊着儿子的名字，被叫的太长也不停地喊着母亲。某种声音后，再未听到任何叫声，大概是被勒死了。臂弯里的小咩温度偏高，稍稍点头回应我：“明天跟我一起逃出去吧。”他再次点了点头，放弃小花吧。小咩哭了出来。我带着小咩回到宿舍，收拾上所有的压缩饼干，之后把他送往单独的住处，对他说：“锁好房门，明天一早来找他。”小房说明天跑吧。小圈估计想说跑不了。小房说我是认真的。难道你希望自己离奇死亡吗？他的心情很复杂。难道是因为神明吗？突然，小钱跟魔怔了似的。不管人类怎么做，也不能把神明怎么样。这么恐怖的梦，我早就想醒来了。你干脆杀了我算了。你下手，我或许就能死了。这时，背后有一股潮湿的冷气，他的视线越过我的肩膀，死死盯住那头。我随着他的视线回过头去。我操，什么玩意儿？这小细腰、大长腿，全身缠满绷带，看上去是个身材娇小的少女。紧张的气氛里，嘴唇动了起来。刚刚那是什么玩意儿？小千神情恍惚，估计是被吓傻了，紧紧抱住他，说道。既然你不想要了，那就把命交给我吧。明天一早，我会带千之石和小棉一起走。居然不是只带我，看着小朋友见死不救，良心过不去。你装坏的技术好烂，还有你什么时候直接叫我名字了？不喜欢吗？不是不喜欢，就是想要个开始或者转折点什么的，跟我交往吧。我个人觉得活不活得下去都不一定。为啥男主还有心思搞这玩意儿？可能是想制造一些羁绊。这样想的话，或许会合理一点。小杰说好啊。小芳说，其实他很没有女人缘。Ha ha ha.
。这小房可太会了，给小千聊得一愣一愣的。如果我今晚被杀的话，把我的什么都好，把我的一部分带到外面去。心配死了。别担心，小千很害怕。小房说有我在呢。伴随着严重的空腹感，早上醒来，走向小千的房间，敲门后出来了。他递给我一把短刀作为防身武器。我们来到了小咩的寝室，竟然是开着的。然后小房把刀还给了小千，去墙角拿了根木棍。他需要一把自己会用的武器。我们来到集会堂，小咩和小春在一块根据排除法，能力没来，说明晚上被狼砍了。小房叫小咩过来，却被小春抱住不放。太长冲出来，右手握着镰刀。確かに僕は狼です。太常说我是狼，但我已经赢了。另一个狼是这老婆婆，我还以为另一个狼是小春呢。小春充满欣喜的语气。老婆婆又给我们讲了个故事，黄泉击毙之宴，真正的故事。深奈明神为了帮助人类，派了五个守护神下凡，四个守护神与人类联手一起谋杀了狼。但是在真正的故事中，善恶是完全相反的。在第一次黄泉祭毙之宴时，人类和四尊雕像已经倒戈黄泉阵营了，也就是说，所有的人都是黄泉人，唯一抵抗到最后的狼被黄泉人驱逐。这个地方早已落入黄泉人手中，而把狼神大人叫回来的正是深奈明神。深奈明神将狼神大人的家户授予特定的修水人，让他们从黄泉人手中。解放修水，这就是黄泉祭毙之宴的真相。圣诞大人给他们加护的时候说了，那些都是真的。我们必须让大伙回到黄泉去。虽然侍将死的时候看起来很难受，但是圣诞大人说不这么办，黄泉人就没得救。老婆婆眼中甚至流出了泪水。那谁，哈利强，我是知道。但是为什么小春也知道？小春说，狼神大人托梦告诉了他，他相信了梦的内容。他对真相感到绝望，所以才策划着逃跑。小春说，他觉得多惠婆婆应该知道正点，但不说，所以应该是狼。他和他哥说话的时候，直觉上感觉也是狼。顶配狼混非常精准地找到了自己的狼队友。现在狼人绑票，好人已经输了。小明依然没搞清情况，小芳决定垂死挣扎一下。君你设定を教えたところで、君が人側であることに変わりはない。对话小春，就算你知道正点，你依然是人类阵营的人，所以人类输了就代表你也要死。本当。那又怎么样？脸上满溢着既妖艳又陶醉的神情。然后小黄打了小春一棍子，又打了老婆婆两棍，又狠狠打了太长五六棍，领着小千和小棉赶紧跑了。我觉得小黄还是太善良了。小千手里不是有刀吗？要我的话就直接把他们打死埋起来。你狼再怎么牛逼，还能复活不成？不让我玩狼杀，那我就玩杀狼人。直到刚刚那一刻，小黄意识到喜欢上小千的太长不想对他下手，所以判断出只有逃离这里，他才有一丝得救的可能。正大光明的放人。走，所有人都会被污染，所以只能由我打倒他们，再采取强行把人带走的形式。要是没打算放跑我们，他根本没必要扔镰刀。而且他一早就暗示过我了，快点动手，穿过小路，穿过荒地，跨越了边界。万万没想到，竟然安全跑出来了。这时，从悬崖上传来微弱的摩擦声，几乎是跑着前进的，但是像是在迷失了方向一样打转，终究放慢了行走速度，因为已经消耗了太多体力。手上忽然一沉，小千停了下来，笑意与颤音混在了一起。我毫不犹豫地回过头，一把扯过小千的手腕，血和脓混在一起，那微甜的铁锈味充满口腔，滑进喉咙。我丝毫没有在意。他开始时不时咳嗽，还会吐出某种液体，明明还握住他的手掌。曾经属于他的各个部分已经堆成了一座小山。我把手掌放进上衣口袋里，背好沉睡的咩子继续向前走。小咩醒了。过了一会儿，他说自己走。在那一瞬间，他被吸入雾中，然后响起了一声惨叫。犹豫几秒后，回身打算折返，却看到一个可怕的兽影。拨开迷雾，那家伙终于现身了。这果然是地狱吗？我发出了几声不像样的惨叫，逃走了几步之后，最终迎来了被大卸八块的命运。游戏到这里一周目就结束了，但是视频最开头的疑问并没有全部解决。老奶奶为何把裤衩一样的东西戴在脑袋上？为何村里会布满浓雾？令人厌恶的声音又是什么？因为游戏流程实在是太长了，剪这种视频需要付出非常多的时间和精力，而且我也不确定我的这种剪辑方式大家喜不喜欢看。如果这个视频点赞过五万，我就更新接下来的内容；如果不到五万，那我就不更了。大家可以自己去玩，或者去看很多前辈发过的实况。最后，视频制作不易，还是希望。
望大家可以多多三连支持，感谢大家的观看。拜拜